Hi, hello and everyone. This is Shiva from Scalp Pros. In this video, we will talk about the topic Implied Volatility, IV. But is IV very useful or option trading is very important? Is there any direct correlation with VIX? That's why we will talk about this video in detail. Let's talk about the video. Let's talk about Implied Volatility. இது ஏன் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்பெஷலி ஆப்ஷன் ட்ரேடர்ஸாக இருந்தாக்கா இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டி ரொம்ப கண் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன் சொல்கிறேன்னா இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் ஆப்ஷன் ப்ரைஸஸ் அன்னைக்கு மேலே போகுமா இல்லை கீழே போகுமா இல்லை அப்படியே இருக்குமா இல்லை என்ன நடக்க போகுது எல்லாமே இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஸோ இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டி கம்மியாக இருந்ததுன்னா கால் அண்ட் புட் ப்ரைஸஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டி ஒரு டென் அண்ட் டென் எங்கே பார்க்கணும் மெயினாக இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டி காலமில் மூணு ஸ்ட்ரைக்ஸ் அபோவும் மூணு ஸ்ட்ரைக்ஸ் பிலோவும் அடுத்த மணிலேருந்து பாருங்கள் அதோட ஆவரேஜ் தான் அந்த டென்னோ இல்லை ஃபிஃப்டீனோ டுவெண்ட்டியோ இருக்கும் அது வெறும் கால் சைட் மட்டும் பார்த்தா பொறுத்தாது நீங்கள் கால் அண்ட் புட் ரெண்டு சைடும் பார்க்கணும் ஸோ ஐவி ரெண்டு சைடும் கம்மியாக இருந்ததுன்னா டென் அண்ட் டென் இருக்குது கால் அண்ட் புட்டில் அப்படின்னாக்கா ப்ரீமியம் அன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது என்னென்னா அடுத்த மணி ஸ்ட்ரைக்கு இன்னொரு நாலு நாளில் எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது அப்படின்னாக்கா அதோட ப்ரீமியம் முப்பது ரூபாலேருந்து நாற்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அந்த இன்டர்சிக் வேல்யூலேருந்து அதுவே ஐவி ஒரு தேர்ட்டியோ இல்லை ஃபார்ட்டியோ இருந்தது கால் சைடும் தேர்ட்டி இருக்குது புட் சைடும் தேர்ட்டி இருக்குன்னா சேம் ஸ்ட்ரைக் அன்னைக்கு முப்பது ரூபாவுக்கு பதிலாக இரநூறுவா ப்ரீமியமாக இருக்கும் இன்டென்சிவ் வேல்யூக்கு மேலே இருந்து ஏன் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஐவிக்கும் விக்ஸுக்கும் கோரிலேஷன் இருக்கா டைரெக்டாக இல்லை பட் விக்ஸு ஹையர் ஆக ஆக இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டியும் ஹையர் ஆகும் ஏன்னா இந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் யார் கிரியேட் பண்ணுறா செல்லர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்போ செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி மார்க்கெட்டு இன்றைக்கி நூறு பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி ஆயிரம் பாயிண்ட்டுக்கான வாலட்டிலிட்டி இருக்க போகுது அதனால் நம்ம பயர்ஸுக்கு கொடுக்குற பொசிஷனை ஹையராக செல் பண்ணுவோம் ஏன்னா நாளைக்கு நமக்கு மார்க்கெட் ஹையராக மூவ் ஆச்சு இல்லை கம்மியாக போச்சுன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் இன்கேஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டி இன்றைக்கி பத்து தான் இருந்திருக்கு நூறுரூவாய்க்கு விற்கிறாங்க ஆனால் அன்னைக்குன்னு பார்த்து மார்க்கெட் ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா இவங்க விற்று நூறு ப்ரா நூறுரூவாவான ப்ராடக்ட்டு அது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போயிடும் அப்போ இவங்களுடைய லாஸு பெருசாக இருக்கும் அதுவே வாலட்டிலிட்டி இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு நினச்சி அவங்க அன்றைக்கி அதே ப்ராடக்ட்டு ஆறுநூறுவா எழுநூறுவாய்க்கு விற்கிறாங்கன்னா எழுநூறுவாலேருந்து அது முந்நூறுவா தான் எக்ஸ்ட்ராவாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் பயர்ஸு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இம்ப்ளாய்ட் வாலட்டிலிட்டி ஹையாக இருந்ததுன்னா ஏன் சும்மா நூறுரூவாய்க்கு கிடைக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் போய் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கும்போது அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நூறுரூவா போச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டே கிடைக்கும் இன்கேஸ் அந்த ஆயிரம் ரூபாலேருந்து மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் எதுவுமே அவளுங்க அப்படியே அதே இடத்துல இருக்குன்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாவும் ஜீரோவுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா இன்டென்சிக் வேல்யூ அட் த மணி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக்கு நீங்கள் வாங்குறீங்க மார்க்கெட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஸ்ட்ரைக்கு ஆயிரம் ரூபாவில் வாங்குறீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டேஸில் இந்த மார்க்கெட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த இன்டென்சிக் வேல்யூ கரெக்டாக மீட் ஆகும் இல்லைனா அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்க இல்லைங்களா அது மார்க்கெட் அப்படியே தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேயே இருந்ததுன்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாவும் ரைட்டர்ஸுக்கு பாக்கெட்டுக்கு போயிடும் ஸோ ஹைவி ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது இன்டென்சிக் வேல்யூலேருந்து நீங்கள் ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுறது யூஸ்வலாக நான் ஐவி ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருந்ததுன்னா புது ட்ரேடர் யாரையும் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ட்ரேட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த வாலட்டிலிட்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது நெக்ஸ்ட்டு அது என்றைக்கா ஒரு நாள் டைம் குறைய குறைய தீட்டா எஃபெக்ட்னாலையும் டைம் வேல்யூனாலையும் ப்ரீமியம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் மார்க்கெட் அதே சூழ்நிலையில் அதே இடத்துல இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியம் ஏற போகிறது கிடையாது நீங்கள் அதில் நிறைய லூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் எந்த ஐவி லெவல் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கால் ஐவியும் புட் ஐவியும் சேமாக டென் டென் இருந்ததுன்னா மார்க்கெட் இன்றைக்கி நூறு பாயிண்ட்
ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஸ்கேல்பிங் பண்ணுறது உத்தமமான வேலை நீங்கள் ஒரு பொசிஷனை வாங்கி இன்ட்ராடே ஃபுல்லாக ஹோல்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெரிய அளவில் லூஸ் பண்ணுவீங்க சே நாற்பது இருக்கு ஐவி இந்த சைடு நாற்பது இருக்கு இந்த சைடு நாற்பது இருக்கு அன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம் அன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் ஸ்டாட்டில் பண்ணலாம் ஏன்னா மார்க்கெட் இன் கேஸ் பெருசாக வாலட்டிலிட்டி இல்லை குளோபல் மார்க்கெட்டும் நியூஸ் எதுவும் இல்லை இந்தியன் மார்க்கெட்லேயும் நியூஸ் எதுவும் இல்லை மார்க்கெட் பெருசாக மூமெண்ட்டும் கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு முந்நூறுரூவா முந்நூறுரூவா ப்ரீமியம் இருக்கும் அது டே எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் இரநூறுவாய்க்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஷார்ட் ஸ்டாட்டில் பண்ணுறதுனா என்ன ரெண்டு சைடும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கால் அண்ட் புட் ரெண்டையும் நீங்கள் முந்நூறுரூவாவில் விற்கிறீங்க end of the day time value nala adu koreyum bodu inda side or 100 rupaya ungalala earn panna mudiyum inda side la or 100 rupaya earn panna mudiyum but idellame konja risk irukku risk adjustment therinjavanga mattum inda short strategy indha mari strategies use pannunga ellarume commoners ellarume pandrathukana strategy kedaiyadhu ena neenga short strategy panna na ungalku higher capital thevai padum adhe mari adha neenga positionally convert panna na neenga adha hedge panna vendi irukum ஹெட்ச் பண்ணாமல் தயவுசெய்து ஓவர் நைட் பொசிஷன் ஷார்ட் ஸ்டாட்டில் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதில் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இன்கேஸ் நாளைக்கு மார்னிங் மார்க்கெட்டு ஆல்மோஸ்ட் தௌசண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பாசிட்டிவாக ஓப்பன் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ண பொசிஷன் ஷார்ட் பண்ண பொசிஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் கா லாஸஸ் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ ஐவி வந்து இன்ட்ராடியில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்னா அதோட லெவல்ஸை பாருங்கள் இன்கேஸ் ஒரு சைடு மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது கால் சைடில் இன்னைக்கு மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது கால் சைடு ஐவி தேர்ட்டி இருக்குது புட் சைடு ஐவி டுவெண்ட்டி இருக்குன்னா You have every reason கால் சைடில் உங்களுக்கு ப்ரீமியம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இதை யூஷுவலாக வெட்னஸ்டே அன்றைக்கி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க வித் ஒன் டே டு கோ ஃபார் த எக்ஸ்பைரி வெட்னஸ்டே அன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூனில் ஐவி கிராஷ் ஆகும் ஏன் ஐவி கிராஷ் ஆகும்னா எக்ஸ்பைரி போகிறதுனால பொசிஷன்ஸை லைட்டன் பண்ணுவாங்க லைட்டன் பண்ணும்போது தே வில் பி லைக் அண்ட் ட்ரைங் டு செல் ஒட் ஓவர் த பொசிஷன் எக்ஸஸ் பொசிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எக்ஸஸாக இருக்கிறத கொடுத்துட்டு தே வில் ட்ரை டு லைட்டன் தேர் பொசிஷன் ஃபார் த எக்ஸ்பைரி அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் இட் இஸ் அ ட்ரெண்ட் டே ட்ரெண்ட் டே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வெட்னஸ்டே ஆஃப்டர்நூனில் லாஸ்ட்டு டூ ஹவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் பெரிய அளவில் க்ராஷ் ஆகும் அந்த சூழ்நிலையில் தயவுசெய்து ஆப்ஷன் பை பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஒரு ஃபாலிங் நைஃபை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது எவ்வளோ தூரம் கீழே விழுன்றது யாருக்குமே சொல்ல முடியாது அந்த சூழ்நிலையில் தயவுசெய்து ஐவி டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி பெருசாக எதுவும் ஆப்ஷன் பையர் ஸ்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அதுதான் பெருசாக லூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் அதே மாதிரி தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சி டேட்டாவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஐவி டேட்டாவோ பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆஃப் த மணியில் இருந்ததுன்னா அது இன்டென்சிக் வேல்யூ வெளியே இருக்குன்றதுனால அதோட ஐவி டேட்டா ஜீரோவுக்கு போயிடும் அதனால தான் ஐவி டேட்டா என்எஸ்சி தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நைன்டி பர்சன்ட் இந்த மணி அண்ட் அந்த மணிக்கு மட்டும்தான் ஐவி டேட்டா வரும் ஐவி டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது செல்லர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் அந்த பக்கம் தே ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் த பொசிஷன் யார் டாமினண்ட்டாக வச்சுக்க போகிறாங்கன்றது அர்த்தம் இன்ட்ராடியில் கூட நீங்கள் ஐவி டேட்டாவை ட்ராக் பண்ணும்போது குறிப்பிட்ட லெவலில் இருக்கும் ரெண்டு சைடும் இருபது இருபதுன்னு இருக்கும் திடீர்னு ஒரு சைட் மார்க்கெட் மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த சைடில் ஐவி டேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஐவி டேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பையர்ஸ் உள்ளே வராங்க தட் இஸ் அ ஃபைட் விச் இஸ் கோயிண்ட் பி ஹேப்பனிங் பிட்வீன் அ பையர் அண்ட் செல்லர் நமக்கு தெரியும் அப்போ தைரியமாக நம்மளும் அந்த பயர்ஸோட சேர்ந்து ஆமாம்பா நாங்களும் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு மேலே மார்க்கெட்டை மேலே கொண்டு போகலாம் அது ரெண்டு சைடும் நடக்கலாம் இன்றைக்கி மார்க்கெட் கீழே போகுதுன்னா புட் சைடில் ஐவி ஜாஸ்தியாகவும் மார்க்கெட் மேலே போகுதுன்னா கால் சைடு ஐவி ஜாஸ்தியாகும் மார்க்கெட் மேலே போகுது ஆனால் ஐவி வேல்யூ கீழே வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த சூழ்நிலையில் இவங்க பையர்ஸ் வந்துட்டு எப்போ எனக்கு வந்த வரைக்கும் லாபம் இந்த இடத்துல இதுக்கு மேலே மார்க்கெட் மேலே போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வித்துடுவேன் அப்படின்னு விற்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த சூழ்நிலையில் ஐவி டேட்டா கால் சைடு இறங்கும் மார்க்கெட் மேலே போவோம் ஆனால் ஐவி இறங்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரீமியம் அதுலேருந்து மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஏன் சொல்கிறேன்னா அதை பையர்ஸ் எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு செல்லர்ஸ் கிட்ட பொசிஷன்ஸும் கொடுத்துறாங்க நாங்கள் இதில் என்னென்ன ப்ராஃபிட் எடுக்கணுமோ எடுத்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ப்ராஃபிட் வரப்போகிறது இல்லை அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணதுனால அந்த பொசிஷனை லைட் அவுன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஐவியை பற்றிக்கான பேசிக் இன்ஃபர்மேஷ
what more you are going to be getting to see the most important thing how we make intraday one person gains and how you can make that consistently and most importantly you get together with most important thing is some of the traders who have made money in the last one year how they have traveled along with me and you get to interact with them as well in this session are you ready see you all in bangalore we will have the hotel covered and we most importantly the lunch and the high tea will be provided by us for the outstation candidates if you are coming in do let us know we will try to get you the accommodation also arranged for you but at an additional cost so in terms of the fee and other details soon we will be releasing our details on the youtube and the telegram channel do watch out look forward to seeing you all in bangalore in the month of april let's get ready for the month and expiry session trading along with me are you ready let's get to see that bye